知道吗？你说这些让我心里很难过。我特别怀念我们当年兄弟般的情谊，我也很在乎我们当年共度的时光。可是我想告诉你，即使我不去，当年你也去不了。那你说说，那个人为什么不可以是我？明明我才是第一。如果不是你暗中捣鬼，轮得着你吗？我什么都没做，我可以发誓，我什么都没做。那我现在告诉你真正的原因，是因为你赌博，酗酒成心。你在赌场里欠了一屁股债，而且还把赌场的人打伤。当时比赛以后，教官把我拉到他办公室里，告诉我，即使我不去，你也去不了。他不能让你这样的人品，代表国家去比赛。你应该明白了吧，郑国海，你骗不。你做过什么？你自己心里清楚。我做任何事情问心无愧。我告诉你，如果我们教官还活着的话，他可以为我作证。别跟我提他，提他我就来气。那个老混蛋早就该死了。无非你给我听好了，你可以骂我，可以恨我，但是我不允许你侮辱他。如果你再侮辱他，我会对你不客气。那你想怎样？我知道，我现在说什么，解释什么，你都听不进去。那我对你只有一个要求，不要再纠缠崔天齐了。我凭什么听你的？这件事情你必须听我的。<笑>我想你还没搞清楚，他到底是谁的人。熊阔海，我跟你没完，那我等着你。不知道是谁在门口放了一束花，醒了。歇了吧，你没事了吧？你们都知道我做什么了。过去的事情呢，就不要再提了。我们现在重新开始，谁让我们是烈火神盾，五剑客呢？<笑>你们不讨厌我吗？怎么会？天齐，你要明白，你永远是我们大家的粉红包，我们是永远的伙伴，别忘了。什么都别说了，我什么都知道了。我无法忽略你曾经做过的那些事，你的行为牵扯到我们之间的信任，信任一旦打破，将很难弥补。我真的知道自己错了，能不能给我弥补的机会？说实话，你是个出色的网络高手，也是出色的安保人员。烈火神盾并不想失去这种人才。但信任需要重建。既然你有意愿改过自新，我会考虑再次信任你。他们几个一直说你之前是迫不得已，求我让你继续留下来，你不要辜负他们。啊，小弟，你留下来，多陪陪他吧。
。哎，黄医生，走自己进去吧。嗯。华医生，我怎么看你这几天感觉好像有点不太对啊？啊。哎，关小姐，我想问问，你们六会神盾？是不是专门负责保护别人的？当然，我们烈火神盾保护别人是我们重要的业务。我可能需要你们的帮忙。发生什么事了？我们坐下说。是这样，今天我收到一张照片，有人在跟踪偷拍我。这件事儿很奇怪。你看看，就是这张。我最近总感觉不太对劲。这段时间总感觉有人跟踪我，而且我办公室的东西被人动过，我的手术记录被别人翻看过，而且里面明显被涂抹，并且在口袋里，在口袋里我还发现了刀片，而且刀片是掰开的。这些都是从什么时候开始的？你上次来我这儿找崔天奇的时候，我就已经感觉有人跟踪我了，只是没有办法确定。既然这件事牵涉到我的安全，我觉得需要你们保护我。华医生，你放心吧，我一定会尽快帮你找出跟踪者。谢谢。华医生，他的情况怎么样？从片子上看。这次微创手术比较成功，还是有一定效果的。我们现在已经有效的抑制了他脑子里的网状瘤。太好了！我就说我没事了吧，你放心吧。是这样的，我们抑制他，不代表去除他了。其实放射治疗就是延长你生命的时间，但是我没有根本解决。不是说。脑瘤得不到养分，就会自然死亡的吗？哪有那么简单？我们现在抑制它的生长，不代表它会停止生长。这个肿瘤还会慢慢的扩大，甚至有一天可能会危害到你的生命。那这整个过程有多久？如果原来是一到两年的话。那么现在可能会延长到五到十年，那怎么行啊？有没有什么办法可以根治啊？前一段时间，我在欧洲参加肿瘤研讨会，现在这样的病例在临床上有了很大的突破。那我想试着把他这个病例交给国外的专家，到时候也许我们会找到一些机会，来根治他的网状瘤。那真的太好了，华医生。如果你能够治好天启的病，我愿意免费给你当保镖。我不用你免费，我知道你们烈火神盾很厉害。华医生，那你明天就来烈火神盾吧。好。我
和我家人的安全，就交给你们烈火神盾了。嗯，梁大威、关小弟，那他的委托就交给你们了。华先生，你就放心吧，我们烈火神盾的口号是完美主义，负责到底，超超越极限，无懈可击。啊，那两位费心了。哦，怀生，还有一件事情呢，要麻烦你，就是关于崔天奇去美国治疗的事情，你一定要抓紧办，费用呢不是问题，有我们烈火神盾呢。好，我立刻安排。总教官，我什么都别说了，你是我们烈火神盾的一员，这就是你的家。谢谢。你们开心啊？怎么会？我非常开心，真的。你不在的这段时间里，大家都很担心你，担心你的病。无非的事情，过去的就让它过去吧。在医院这段时间，我也想明白了许多。白沙，我真心的祝福你跟火狼女，真的。你不会又要走了吧？不会啊，我再也不会离开烈火神盾了。你放心吧。这个人你认识吗？这个人叫王建伟。
，是一个开货车的司机。货车司机？也不知道怎么讲。两个月前吧，有天下班，我自己开车回家，发生了车祸。当时已经很晚了，我那天做了好几台手术，真的已经很累了。我平时开车都是很小心谨慎的，再累都是一样。那天的车祸，真的没有任何一点我的责任。交警全都鉴定过了，是王建伟他违反交通规则闯红灯，而且车速非常快，我的车完全撞毁，我运气好捡回一条命。我还庆幸自己命大，可是没有想到那天王建伟他不是一个人在车里的。那后来呢？还有其他人吗？对，他儿子也在。开货车怎么能带小孩呢？怎么不系安全带呢？而且干嘛危险驾驶啊？可怜那个孩子，直接就飞了出去，当时就不行了。我赶紧打电话叫了急救车，可是最后还是没能救回来。这并不怪你，我要是能再警惕一点，也许就能躲过他的车。那后来呢？后来这孩子去世了，我没有想到，王建伟他居然一点道理都不讲。他就好像是精神有问题，非一口咬定说是我害死了这个孩子，然后让我一命抵一命。那王建伟后来怎么样了？后来，王建伟让他老婆给拉走了，我也再也没见过他，直到今天。华先生。我们已经初步确定，跟踪和偷拍你的人，就是王建伟。喂，小弟，王建伟家地址找到了，我现在就发给你。王建伟的表现明显有情绪控制问题，在他心里，华先生就是杀死他儿子的凶手。这种心理偏执的仇恨很容易引发暴力复仇。就是这家了，喝水吧。谢谢，您收手吧。孩子他爹原本脑子就不好，看着孩子在怀里去世，他又大受刺激，他那些毛病一下子全挤出来了，跟他讲什么都不听。孩子下葬之后，他爹就更魔怔了，每天念念叨叨的说着不怪他，不怪他，全是华先生的错。有一天晚上，我看见他一个人在那恶狠狠的磨刀。我问他想干啥，他说让华先生偿命。我吓坏了，拉着他不放，他就动手打人。打完之后就走了，他就再也没有回来住过。那你们最近有过联系吗？昨天他突然回来一次，说让我不要担心，过两天就把事情都解决。都解决，他还说什么？他说的疯话你不能相信。我劝他好好在家，别再出去了。可是他又是摔东西，又是骂人。走之前，他撂下一句话，他说：“你给我等着，我过几天就把孩子给你带回来。”这个王建伟说一定要把儿子带回家，到底什么意思啊？把儿子接回家，把儿子接回家，是不是他神经出问题了？不接受他儿子死的事实啊？哎，你上次见到王建伟是在什么地方？废弃的工棚啊？不是，在那之前。华医生儿子的幼儿园
。我记得培训的时候，教官给我们讲过类似的案件，嫌疑人经常自我欺骗。你的意思是，王建伟把华先生的儿子啊，当成了他自己的儿子？王建伟的儿子和华先生的儿子同岁。我在想，王建伟可能在精神上进行了替换。他要把儿子接回家，是要接华先生的儿子。所以他的目标不是华先生，而是他的儿子。糟了，去幼儿园。华小东现在在幼儿园吗？小东，他今天上午就被人接走了呀。被人接走？被什么人接走了？一个男人，他说是华医生的表弟。您看一下，是这个人吗？对，就是他。谢谢啊。你总算是想起我来了，王建伟啊！我想问问你，不是你到底想干嘛呀，王建伟？儿子，乖，爸爸马上就去接你，乖乖等着爸爸。你说什么呢？你要是再这么骚扰我，我就报警了！我，你不许报警！你你你你到底想干嘛呀？啊！到东森海滩等我。你给我记住了，不许联系任何人，只有我一个人可以来。喂喂喂！那个男的经常在幼儿园门口出现，他和小东还有说有笑的。有一次，他还和小东的妈妈说过话。所以，所以你们就觉得那个男人就是小东的家属。嗯。那个男的从什么时候开始出现的？大概一两个星期前吧。和他恐吓华先生的时间完全吻合。从一开始，他的目标就是华先生的儿子。那孩子不会有什么危险吧？现在情况还不很清楚。谢谢您。还是不接啊？不接。哎，要不咱们报警吧？家长都没报警，我们两个陌生人去报警，谁信啊？那你说怎么办、啊？要不这样吧，你去医院找一下华先生，我去王建伟家看看，说不定他妻子能知道什么。你好，医生，我问一下。
。喂，喂，是关小迪吗？对，是我，我是王建伟的妻子桂枝。王建伟他联系过你了吗？今天是我们去世孩子的生日，他爹刚才打了一个电话，说他把孩子带到公园去了。可是他让我在家做饭、擀面条，他说晚一点他会把孩子带回来，一块过生日。我知道他的疯病又犯了。公园，孩子生日，不好。花先生，你怎么来了？我不能和你们联系，你快走！王建伟是不是跟你联系了？你怎么知道？我们猜到了，他的目标不是你，而是你儿子。但当我们赶到幼儿园的时候，已经晚了。那现在就不需要你了，你快走吧，你快走啊！不行，我们烈火神盾的口号就是负责到底。不是你不知道，他不让我和你们联系，要让他看见咱们在一起，我儿子会有生命危险的。你快走啊！
提车行怎么样？怎么样了？生者失血过多，我们现在急需 A B 型血。我就是 A B 血，我是他的亲生父亲。那快跟我进来。怪我没有提前想到。我再告诉你一遍，我心里面只有你，我不可能跟粉红豹在一起。我们俩也不可能会在一起，因为我们是兄妹，这是你编造，对不对？你摇头什么意思？我们根本就不是兄妹，对不对？我本来就是兄妹。既然你都已经知道了，那我就告诉你，熊国海是我的父亲，他也是你的父亲。不可能！我叫熊小月，跟了我继父之后，我改了姓，改了名。熊国海跟我妈妈在一起的时候，早就跟你母亲有了你。你是个私生子，你满意了吗？我不相信，你听谁说的？证据呢？证据呢？我有病吗？我拿这些来跟你开玩笑。白沙，这世界上有很多你不能理解，但是必须接受的事情。不，我接受不了，我不能接受。
我不管你是关小迪，还是熊小月，现在一切都清楚了，我们可以在一起了。我会保护你，继续守护你，我答应你，我这辈子都不会再离开你。你醒过来好不好，关小迪？我爱你。伤口已经缝好了，但是失血过多，一直在高烧昏迷。高烧不退就是有感染的，而且对脑子会产生影响。医生也是这么说的。光说有什么用啊？得想办法啊！我去找医生。哎，关叔，物理降温跟药物这两样都试了。小迪醒了之后，我希望你们父女之间能重新开始。这么多年了，我从来不奢望我的女儿能够原谅我。可是你别忘了，你是她的亲生父亲。我知道，我是她亲生父亲。可是，在小迪的心里，你才是她唯一的父亲。熊阔海，我希望你能答应我一件事情。有什么事说。如果我不在了，你要好好照顾关小迪。你胡说什么呢？那什么意思？我。